green blue not changed red and yellow changed okay now see see they are not um, apparently they are not related as object and mirror image isn't it now i try to superimpose them see they have very well superimposed means both of them are same what is my conclusion or what is our conclusion that among a pair of enantiomers if we mutually exchange the positions of a pair of bonds in either object form or mirror image form both forms become identical you got that we can exchange any pair one time in either object form or mirror image form both will become identical if you once again repeat the same procedure between again any pair in any form again they become non superimposable you repeat this procedure any number of time you will see that for 0 2 4 six etc exchanges of mutual exchanges of groups in any form they remain as enantiomers on the other hand if you make 1 3 5 7 8 7 exchanges between any two groups in either object form or mirror image form they become identical this information is very important because once we try to understand whether a given form is capital d or capital l that is to identify the configuration of a given structure in the question paper we will come to that later one more thing i need be explaining is that how to convert these forms into fischer projection formula you observe this take one form place two bonds towards the observer and two bonds away from the observer in such way such a way that the most oxidized carbon center away from the away and above whereas the least oxidized carbon center below and away whereas out of these two one will be hydrogen and one will be some other group like oh and h2 etc this must be on the left and right hand side of the observer so to convert this to to convert this to uh, fischer projection formula you simply imagine that you hold this molecule in such a way and uh, compress them to the plane of the paper okay listen here keeping the molecule like this i compress them to the plane of the paper so that it appears like this see this becomes this follow that and it's a mirror image form will appear like this so these are the fischer projection formula of the enantiomers we have shown right now see here also we can check the superimposability of these two molecule for which you may slide one over the other you see that blue and green are superimposing whereas red and yellow not if you turn it like this then what happen red and blue red and yellow superimpose whereas blue and green does not superimpose but there is a risk if you take this molecule and turn it upside down they become identical 
it should not have happened because we have started from we have short, started from enantiomers so their for their structures are not supposed to be superimposing but here we see they are superimposing you know why see we have made the original three dimensional molecule into a two dimensional pattern agree no we have converted a three dimensional model to a two dimensional pattern so while we verifying the superimposability there is a restriction that you may slide one molecule over the other or imagine one molecule to be slided over the other and you may even imagine to rotate that uh, rot rotate the slided molecule in the plane of the paper in both these cases you see that they are non superimposable but you are not supposed to take the model out of the plane of the paper and turn it upside down then what happen both molecule may become identical both may appear to be identical so remember while we deal with the fisher projection formula there is a restriction that you can slide one form over the other rotate it in the plane of the paper but never imagine to lift the model out of the plane of the paper and turn it upside down you have to remember that okay now in your malayalathil idu visthirikkan shramikkam sridhika ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബൾക്കി മോഡലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിൻ സ്ലണ്ടർ മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മോഡലും കാർബൺ സെൻറ്റേഴ്സ് സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് കാരണം നാല് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നാല് കളറാണ് വരുന്നത് റെഡ് റെഡ് യെല്ലോ യെല്ലോ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഞാൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എനാൻഷ്യോമേഴ്സിൻ്റെ മാതിരിയാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഫോമും മെറിമേജും മാതിരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ റെഡും റെഡും ഐഡൻറ്റിക്കലായി വന്നു ബ്ലൂവും ബ്ലൂവും ഐഡൻറ്റിക്കലായി വന്നു പക്ഷെ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഗ്രീനും ബ്ലൂ ഐ സോറി ഗ്രീനും യെല്ലോയും യെല്ലോയും ഗ്രീനും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഗ്രീനും യെല്ലോയും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം എന്ത് പറ്റി റെഡ് ബ്ലൂവും ബ്ലൂ റെഡിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് ദ ആർ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏത് ഈ രണ്ട് മോളിക്കൂളില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലെ രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ തമ്മിൽ തിരിച്ച് പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്കൂളില് രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മോളിക്കൂളില് റെഡും യെല്ലോയും ഞാൻ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നോക്കൂ അപ്പം ഇത് മാറ്റി ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം എപ്പോഴാണ് അത് ശരിയായി വരുന്നത് നോക്കൂ എന്താ സംഭവിച്ചത് റെഡ് ആൻഡ് റെഡ് യെല്ലോ ആൻഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് എനാൻഷ്യോമർ ഫോംസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബോണ്ട്സ് പൊസിഷൻ മ്യൂച്വലി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ആയാൽ എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കലായി മാറും രണ്ടും സെയിമായി മാറും നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പെയർ കൂടി എടുത്തിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അത് എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ആയി തന്നെ മാറും ഇഫ് യു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ എഗെയിൻ ദ ബിക്കം സെയിം ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം നമ്മൾ ഒരു പെയർ എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലെ ബോണ്ടുകൾ തമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ചസിന് വിധേയമാക്കുക അതായത് സീറോ ടൈം ടു ടൈം ഫോർ ടൈം സിക്സ് ടൈം അങ്ങനെ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് നടത്തിയാൽ രണ്ടും എനാൻഷ്യോമറായിട്ട് തന്നെ തുടരും നേരെ മറിച്ചിട്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര ടൈംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലെ ബോണ്ടുകൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലായി മാറും ഇത് ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം ഇരുന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആവുക ഒരു തവണ എനാൻഷ്യോമർ എടുത്തിട്ട് ഒരു തവണ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ടും ഒന്നായി മാറുന്നത് സീറോ ടൈം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒബ്ജെക്റ്റ് മെറിമേജുമായിട്ട് തന്നെ തുടരും സീറോ ടു ഫോർ സിക്സിന് ഒബ്ജെക്ട് എനാൻഷ്യോ
ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർമുല കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂൾ എടുക്കുക ഈ മോളിക്കൂളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഒബ്സർവറിന് നേരെ ഈ രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഒബ്സർവറിന് നേരെ റെഡും യെല്ലോവും ഒബ്സർവറിന് അകലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലിസ്റാൾഡി ഹെഡ് മോഡൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ അത് റെഡാണ് അത് എവേ ആൻഡ് എബവ് ആയിരിക്കണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒബ്സർവർ ലീസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ സെൻറ്റർ ബിലോ ആൻഡ് എവേ ആയിരിക്കണം ദ അതർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നിൽ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും മറ്റേത് ഒ എച്ച് എൻ എസ് ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഈ രീതിയിൽ വരും ഈ രീതിയിൽ വരുന്നു ഫോളോ ഔട്ട് ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ റെഡും യെല്ലോ ഉള്ള ഈ മോഡലിനെ ഞാൻ അടിച്ചമർത്തിയാൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെയും മാറും ശരിയല്ലേ അത് ഈ രീതിയിലായി മാറും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിനെ അതേമാതിരി ഞാൻ കമ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഇതായിട്ടും മാറും ഇപ്പോഴും അവ തമ്മിൽ ഒബ്ജക്ട് മിററേജ് റിലേഷനാണ് എഗ്രി ഇതാണ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർമുല ഇനി നമ്മൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം നോക്കൂ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബ്ലൂവിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീന് ഗ്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലൂ വന്നു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെ മുകളിൽ റെഡ് റെഡ് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തു ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവ ഒബ്ജക്റ്റും മിറമേജ് രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു സ്ലൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റെഡും റെഡും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡായി യെല്ലോയും യെല്ലോയും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡായി പക്ഷെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ്റെ കൂടെയും ഗ്രീൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കൂടെയായി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്ലൂവും ഗ്രീനും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു പക്ഷെ റെഡ് യെല്ലോയുടെ മുകളിലും യെല്ലോ റെഡിൻ്റെ മുകളിലുമായി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഇമാജിൻ ഇത് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് പുറത്ത് മേലോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ടേൺ അപ്പ് സൈഡ് ആവും തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെന്നാണോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എന്നാൻ ഷ്യൂമേഴ്സ് എന്നല്ലേ ആ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മോളുകൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആക്കി എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ അവരൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കിത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ യു കാൻ ഇമാജിൻ ഒരു മോഡൽ പേ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ എന്ന് എടുത്തിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല ഈവൺ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോഴും നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് പക്ഷേ അവരൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് യു ഷുഡ് നെവർ ഇമാജിൻ ടു ലിഫ്റ്റ് ദ മോഡൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ടു ടേൺ ഇറ്റ് അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരിക്കലും ടു ഡയമെൻഷൻ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നീട് വെറുതെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് തോന്നും അതൊരു മിസ്ലീഡിങ് ഐഡിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഡലിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മോഡൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ടേൺ അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി